इस पावन शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं और सुनने के साथ में अपने जीवन पर उतार रहे हैं वो कहीं ना कहीं भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त कर रहा है पूरी दुनिया में दो ऐसे होते हैं जिनको तुम्हारे धन की तुम्हारी संपदा की तुम्हारी वैभव की तुम्हारी सत्ता की तुम्हारी दौलत की जरूरत नहीं होती उनको केवल अगर चाहिए तो तुम्हारा थोड़ा सा समय चाहिए दो दरवाजे पर दो द्वार पर जो समय देना चालू कर देता है तो उसका समय बदलना भी प्रारंभ हो जाता है एक गुरुदेव और दूसरे महादेव ये दो हैं जिसने गुरुदेव के यहां पर जाकर गुरु आश्रम में गुरु सेवा में जहां पर आपने सेवा प्रदान करी है और दूसरा है महादेव के द्वार पर ये इतने राजू भाई घनश्याम भाई मनीष भाई उनकी मित्र मंडली और पूरी समाज और यहाँ सखी मंडल महिला मंडल और ना जाने कौन कौन कितनी सेवा दे रहे हैं तो आपको ये प्रसन्नता होना चाहिए कि हम किस जगह पर सेवा दे रहे हैं एक तो सेवा दे रहे हो देवादिदेव महादेव के यहाँ और दूसरी सेवा दे रहे हो शिव महापुराण जिसको हम गुरु मान चलते हैं उस गुरु देव को और महादेव को आपने समय दिया है तो आपका भी समय सुधरने में देरी नहीं लगेगी निश्चित है वो सुधरे भगवत स्मरण में भगवत भजन में भगवत कीर्तन में भगवत मंत्र माला में नाम स्मरण में जो हमने थोड़ा सा भी समय लगाया है भगवान की भक्ति में शिव के द्वार पर शंकर भगवान की चौखट पर या हमने गुरुजी के दरवाजे पर जाकर कहीं थोड़ी झाड़ू लगा दी थोड़ी सेवा कर दी थोड़ा प्रसाद बांट दिया थोड़ा काम कर दिया थोड़ा पानी भर दिया या थोड़ा सामान सोर लिया या उनकी सेवा में हम लगे हैं तो वो खाली नहीं जा सकता दो द्वार पर दिया गया समय दो दरवाजे पर लगाया गया आपका समय कभी व्यर्थ नहीं जाएगा महादेव के आगे और एक गुरुदेव के आगे कभी अपने धन का बखान मत करो कि मेरे पास में ऐसा है मैं कितना कर सकता हूं मैं ऐसा कर दूंगा मैं ऐसा कर दूंगा नहीं नहीं ना तो हमें महादेव के सामने कहना है ना हमें गुरुदेव के सामने कहना एक गुरुदेव के सामने और एक महादेव के सामने हमारे अहंकार का परिचय हमको नहीं देना थोड़ा सा अहंकार राजा परीक्षित के मस्तक पर चढ़ गया था थोड़ा सा अभिमान राजा परीक्षित को आ गया था थोड़ी सी अभिमत्ता राजा परीक्षित को आ गई थी तो मृत्यु उसके करीब में आ गई थी गुरुजी के दरवाजे पर जाकर उसने दिखाया क्या केवल अहंकार तो दिखाया था शमी ऋषि के आश्रम में पहुंचकर राजा परीक्षित ने अपने अभिमान को प्रकट करा राजा आया है और ये प्रणाम नहीं कर रहे नमन नहीं कर रहे और ना उठकर पानी पिला रहे हैं तो उनको क्रोध आ गया और क्रोध आया तो वो उसने मरा हुआ सांप उठा के उनके गले में डाल दिया तुम कितने भी करोड़पति हो तुम कितने भी धनपति हो तुम कितने भी सत्तापति हो तुम्हारा वैभव कितना भी हो प्रत्येक सात वर्ष में शरीर की गतिविधि बदलती है यह हमारा भविष्य पुराण कहता है यह हमारा शास्त्र कहता है प्रत्येक सात साल में हमारा शरीर बदलता रहता है प्रत्येक सात साल में अभी जितना विकास है फिर कुछ विकास होगा शरीर का फिर कुछ विकास होगा इससे सात साल में जब शरीर बदलता रहता है तो शरीर की गतिविधि भी बदलती रहती है तो जीवन के पड़ाव बड़े विचित्र होते हैं पड़ाव में कब किसकी सत्ता आ जाए कब किसका तख्ता बदल जाए कब कौन कहां पहुंच जाए इसका कोई ठिकाना नहीं रहता इसलिए तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय 
ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए सबसे मिलो सबके प्रति समर्पण का भाव रखिए पर गुरु के द्वार पर जाकर जैसे राजा परीक्षित ने थोड़ा सा अहंकार दिखा दिया था थोड़ा सा अभिमान दिखा दिया था अभिमान ये दिखाया कि मैं हस्तिनापुर का नरेश आया हूं और ये मेरे को पानी तक नहीं पिला सकता ऐसा गुरु है गुरु के दरवाजे पर दिखाया अहंकार गुरु कभी कुछ नहीं कहता समी कृषि ने कोई श्राप नहीं दिया कोई अपशब्द नहीं किया कोई ताना नहीं दिया कोई आड़ी टेढ़ी बात नहीं करी कोई गलत बात नहीं करी पर समी कृषि ने कुछ नहीं कहा पर जो श्रृंगी ऋषि थे जो श्रृंगी बाबा थे उन श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है उसकी मृत्यु सातवें दिन तक नाग के डसे से हो जाए गुरु के दरवाजे पर अहंकार अगर दिखा दिया महादेव के दरवाजे पर यदि अहंकार दिखा दिया गुरु और महादेव गुरुदेव और महादेव इन दोनों के सामने कभी तुम्हारा अभिमान मत दिखाओ कभी अभिमत्ता मत दिखाओ कभी सत्ता मत दिखाओ गुरुदेव और महादेव के सामने जाकर हमेशा एक बात कहो कि मैं तो तुम्हारे चरणों की धूनों मेरे पास में कुछ भी नहीं कुछ नहीं गुरु जब तक पकड़ कर रखे सतगुरु जब तक पकड़ कर रखे और मेरा देव अधिदेव महादेव जब तक पकड़ कर रखे किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि वो तुम्हारी डोर को कोई काट दे तुम उड़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जा रहे चढ़ते जाओ करोड़ों के धन के साथ में भी गुरु के पास में जाकर मत कहना कि मैं गुरुदेव मेरे पास में इतना है और मैं ये आप बोलो मेरे मेरे पास तो खूब है आप बोलो तो सर नहीं नहीं नहीं, नहीं गुरु के पास जाकर कहना गुरुदेव जो है सब आपका है आप कह दोगे तो ये पंखड़ी आपको उठा कर दे दूंगा मेरे पास तो मेरा खुद का कुछ भी नहीं है ये तेरी दया से मिला है मानव का जो शरीर मिला था उस समय पर हम लेकर क्या आए थे माँ के गर्भ से जब जन्म हुआ था तब यह भी नहीं मालूम था कि हमारी आंखें भी दो होंगी कि नासिका के छिद्र भी सही होंगे कि हम हाथ पैर से चल फिर सकते हैं क्या बहुत तेज गाड़ी चलाने वालों को एक बार उनको देख लेना चाहिए जिनके हाथ और पैर दोनों तकलीफ में है गुजरात के छोकरा हो डीकरा हो तुम बहुत तेज गाड़ी चलाते हो ध्यान रखें तुम गाड़ी लेकर नहीं निकले हो एक पत्नी का हृदय माता का हृदय पिता का हृदय तुम अपने साथ में लेकर निकले हो तुम्हें अगर चोट लगेगी तो वो भी जीवित चले जाए ये मां का हृदय तुम्हारे साथ अच्छे से सुन लीजिएगा जितने भी डी कराउन बैठे हैं डी करी ऑन भी सुन लीजिएगा चलाओ पर वाहन चलाने से पहले गाड़ी को बहुत तेज दौड़ाने से पहले ये विचार करना कि घर में धर्म पत्नी है बच्चे हैं माँ है पिता है उनको देखो जिनका शरीर कुछ बेकार सा हो गया वो भगवान से रोज प्रार्थना करते हैं तूने पाँव ऐसा कर दिया हाथ ऐसा कर दिया और हम तेज चला अपने आप को नष्ट कर दे थोड़ा समझना है उनको थोड़ा गाड़ी में और गाली में कौन कौन सी चीज में बोलो बोलो जमते बोलो गाड़ी और गाली इसमें थोड़ा सा ब्रेक लगा कर चलो शिशुपाल ने गालियां देना चालू करी थी तो शिशुपाल निपट गए थे दोनों में थोड़ा सा ब्रेक लगा कर चलो कुछ अपशब्द कुछ ताने कुछ आड़ा टेढ़ा हम ना बोले जिससे कहीं जीवन हमारा व्यर्थ नष्ट हो जाए संबंध और शब्द ये दो चीजें ऐसी हैं 
संबंध बार बार टूट जाते हैं संबंध बिखर सकते हैं संबंध समाप्त हो सकते हैं और शब्द कभी समाप्त नहीं होते किसी ने तुमको एक तलवार से घाव लगा दिया वो घाव भरा जाएगा बंदूक से गोली मार दी गोली का घाव भरा जाएगा किसी ने पत्थर मार दिया पत्थर का घाव भरा जाएगा और जो शब्द मुख से कहे जाते हैं उसका घाव कभी जिंदगी में नहीं भरा था वो मरते दम तक रहता है वो नहीं भरा था नई नवेली बहु आई सास ने अगर दो शब्द उस समय पर कह दिया नई बहु आई है थोड़ा संभल कर चलिए प्रेम से चलिए उसको कोई ऐसा शब्द मत बोल देना कि वो जिंदगी भर याद रखे और होता है किसी किसी बहू के साथ में जो बात जो व्यवहार पति कुछ बोल देता है या सास कुछ बोल देती है या ससुर कुछ बोल देता है देवरानी जेठानी कुछ बोल देती है भले वो बुढ़ापा भी आ जाता है ना तो वो बहू भूलती नहीं है चार लोगों में कह देती है हमारे साथ तो खूब करा बोलो रही बड़ोदरा वाली जी जी सही है कि गलत है अंतिम क्षण तक भी याद रखती है और तुम मर भी गए ना तो भी वो बहु चार लोगों में कह देगी हमारी सास तो भैया वो कहने में पीछे नहीं हटेगी और तुमने कितनी बार करा शादी होकर आई बस उस समय पर तुम्हें थोड़ा सा कंट्रोल की जरूरत थी एक दो साल दो साल मेरा माताओं से निवेदन है बुजुर्ग बुजुर्ग माताओं से निवेदन है अगर बहू अब शब्द कर रही है तुम थोड़ा शांति रखना हो सकता है वो आपको समझ नहीं पा रही हो नहीं है और आपने अपने पुत्र को आपने अपने छोरे को आपने अपने बेटे को जब गोदी में रखकर पाला पोसा है तो ये समझो कि वो पराये घर की आई है उसको भी धीरे से एडजस्ट करने में समय लगेगा हम उसको कर लेंगे हम उसको संभाल लेंगे एकदम प्रेशर दोगे ना तो दिक्कत है एकदम थोड़ा सा संभालिए उसको थोड़ा कोई बात नहीं बेटा हो गया ना कोई बात नहीं चल तू तो अपना काम कर चलता रहता है तो मनुष्य दे बेटा चलेगा जब से शिव महापुराण की कथा टीवी पर आ रही है तब से घरों में विवाद कम हो गया क्योंकि ज्यादातर माताएं सब टीवी के सामने लगी रहती है कोई मोबाइल पर लगी रहती है कोई कहीं लगी रहती है तो विवाद चल गया अब तीन घंटा तो उसका कथा में निकल जाता है अब कथा की तैयारी करती है तीन घंटा कथा में निकल गया फिर एक दो घंटा जो कथा सुनी है उसका असर तो रहेगा भले बाकी का समय नहीं रहे पर एक दो घंटा तो रहेगा और एक दो घंटा असर रहता है तो फिर इतनी देर में फिर रात हो जाती है और रात हो जाती है तो भोजन करे सोए अब ये सवेरे भी उठी सासू तो सेवा में लग गई मंदिर गई एक लोटा पानी चढ़ाने गई मंदिर से आई दस बज गई खाना खाया थोड़ी देर लेट गई फिर कथा की तैयारी हो गई दो बजे कथा आ गई और महाराज का भी कोई ठिकाना नहीं रहता कभी कथा दो बजे दे देता कभी एक बजे दे देता नहीं ये बदल बदल कर समय इसलिए दिया जाता है जिससे आप लड़ाई का समय अगर एक बजे का करो तो अगली कथा हमने एक बजे रख दी तुम अगर प्लानिंग बनाते हो कि एक बजे हम लड़ेंगे अगली कथा हम नहीं सुनेंगे और एक बजे लड़ेंगे दो बजे कथा आती है तो एक बजे लड़ेंगे तो कथा का टाइम चेंज कर दी इसलिए बैतुल की कथा एक बजे रख दी कि तुम अब छह बजे के बाद लड़ो एक बेटे को तुम अपनी गोदी में रखती हो मेरी मां एक पुत्र को अपनी गोदी में रखती हो हम हमेशा इस कथा के माध्यम से व्यासपीठ से हमेशा कहते हैं ना सास बुरी होती है ना बहु बुरी होती है केवल कुछ समय की घड़ी ऐसी होती है समय ऐसा होता है कुछ समय का चक्र ऐसा होता है वो आपस में बेर उत्पन्न करा देता है आपको क्या करना है ना सास बुरी है ना बहु बुरी है उस समय को थोड़ा सा काट दो एक साल डेढ़ साल दो साल का समय बेकार आता है उस समय को थोड़ा सा कट अगर समय कट गया ना तो फिर सास बहू में इतना प्रेम होगा कि लोग देखते रह जाएंगे उस समय को हमें काट वो समय हमारा नहीं कटता बस बात वही है उसने बोला और तुमने जवाब दिया तुमने बोला उसने जवाब दिया इस समय को काट दो वो बोले और तुम मोबाइल में कथा सुनना समय कट दे गुस्सा कितनी देर का आता है पूरे दिन भर का है पूरे दिन भर का तो किसी को गुस्सा नहीं आता होगा गुस्सा कितनी देर का आता है थोड़ी सी देर का उस थोड़ी सी देर के गुस्से में व्यक्ति कमरे में गया घर के अंदर गया चक्कू उठा लाया तलवार उठा लाया और किसी को मार दिया कितनी देर लगी दस मिनट अंदर गया 
डंडा लाया तलवार लाया बंदूक लाया चक्कू लाया और गोद दिया अब दस मिनट उसको मारने में लगे दस मिनट के गुस्से में उसने ऐसा पाप कर दिया ऐसा पाप कर दिया कि अब वो दस साल के लिए जेल के अंदर पड़ा हुआ है केवल दस मिनट पर कंट्रोल कर लेता तो दस साल के लिए अंदर नहीं पड़ा होता केवल दस मिनट वो दस मिनट उसका सही से निकल जाता तो फिर वो अंदर ना पड़ा होता अब दस मिनट का गुस्सा आया पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो गया कोई कह रहा है विचार बताओ इसको कैसे बचाएंगे कोई वकील कर रहा है कोई थाने वाले से बात कर रहा है कोई पुलिस से बात कर रहा है कोई किसी से बात कर रहा है कोई अपनी पहचान वाले से बात कर रहा है दस मिनट का क्रोध हमारे दस साल की जिंदगी को बर्बाद कर इसलिए जिस समय क्रोध आए जिस समय पूरे क्रोध के समय पर तुम्हारे साथ में लोग होंगे जो तुमको और चने के झाड़ पर चढ़ाएंगे हाँ हाँ ला डंडा दे दो जाके और जब केस लड़ने का समय आएगा तब कोई नहीं रहेंगे तुम्हें अकेले थाने में पड़े रहना है तुम्हें अकेले कोर्ट में खड़े रहना है और तुम्हें अकेले को भुगतना है व्यक्ति के कर्म का दंड व्यक्ति को भोगना है अकेले भोगना है कोई दूसरा नहीं भोगेगा सिर तुम्हारा दुख रहा है तुम अपनी बहू से कह दो मेरा सिर दुख रहा है मेरे बत्तल का कूद तेरा दुख जाए दुख जाएगा बहू का नहीं दुखेगा कर्म दंड हमें भोगना है हमारे शरीर में कष्ट तो हम भोगेंगे इसलिए हम भाइयों से भी कहते हैं हर पल कहते हैं कि दुकान पर बैठकर तुमने अगर जो कमाया है प्रयास करना कि उस बीच में भी तुम भगवान का भजन करते रहना क्यों तुम्हारे पत्नी बच्चे सब तुम्हारे धन के हिस्सेदार रहेंगे परिवार वाले तुम्हारे धन के हिस्सेदार रहेंगे कुटुंब वाले माता पिता भाई बंधु सखा पत्नी बच्चे बेटा बेटी जमाई दमाद सब तुम्हारे धन के हिस्सेदार रहेंगे पर तुम्हें जो कर्म भोगना है उसका हिस्सेदार एक भी नहीं रहेगा तुम्हें अकेले को भोगना पड़ेगा कोई दूसरा नहीं भोग तुम्हें अकेले को भोगना महाराज जितना बन सके उसको संभालने का प्रयास कर जितना बन सके उसको समझाने का प्रयास करें अच्छा समझा भी उसी को सकते हो जो समझ जाए अब जो नहीं समझे तो उसको क्या करोगे बोलो जम के बोलो रे बड़ोदरा वाली जी जी और जी जाओ तुम भी बोलो रे बोलो जरा अब तुम भी कहती हो कि समझाया उसी को जा सकता है जो बोलो बोलो जम के बोलो जो समझ जाए और जो नहीं समझे नहीं समझाओगे ना उसको तो फिर बहू से क्यों भिड़ती हो जब समझे ही नहीं तो क्या भिड़ना बहू कह मैं सास से भिड़ू क्यों भिड़े जब तुझे मालूम है तू समझा समझा के रह गई डोकरी को अम्मा को माता को वो नहीं समझे तो क्यों समझा तो अपने आप को समझाना थोड़ा सा तो अपने आप को समझा कि ये नहीं सुधरेगी नहीं सुधरेगी तो मैं सुधर जाऊं उसमें क्या नहीं आप गन्ने गन्ना बोलते हैं सांटा बोलते हैं चीनी एक बोल लो तो सुनाई दे बिथा सारा बोल दिया खेर ची सेरडी हाँ तो गन्ना है कि शेर की बहन है सेरडी अब जो भी है तुम समझ गए बस इतना ही बहुत है दादा तुम इतनी समझ गए ना कथा पूरी हो गई अपनी तो दादा इतना समझ गए गन्ना जो है शेरडी है ना हाँ तो शेरडी अच्छा नाम बताया दादा तुमने <laughs> गन्ने में सेरटी में आप कितना भी गंदा पानी डाल दो कितना भी बेकार पानी डाल दो बोलो वो गन्ना सांटा सेरटी खट्टा होगा कि मीठा होगा मीठा होगा और नींबू के पौधे में तुम शक्कर घोल घोल के डाल दो नींबू खट्टा रहेगा कि मीठा हो जाएगा खट्टा रहेगा जब तुमको मालूम है कि ये भी शक्कर डाल दोगे मीठा नहीं होगा तो तुम्हें मालूम है कि ये रोज रोज क्यों टोको बेटा ऐसा कर ले बेटा वैसा कर ले तुम्हें मालूम है कि ये तो फिर क्या करना पड़ेगा कुछ मत करो शक्कर बर्बाद मत करो घोल घोल के डालने में नींबू के पौधे में वो शक्कर खुद खा और अपन सुखी रहो ये नींबू के चक्कर में क्यों अपने माथा बच्ची करके समय बर्बाद कर कई लोग हमसे भी कहते हैं ऐसा नहीं कि तुमसे तुमसे कहते हैं कई लोग हमारे पास में भी पत्र भेजते हैं गुरुजी ओ महाराज जी इतने सारे लोग तुम्हें कथा में सुनने के लिए आते हैं क्या इन सबको कथा समझ में आ जाती है आदि बहुत तो यू ही मुंडी ला देती होगी 
क्या इतने लोगों को कथा समझ में आ जाती है हमने कहा नहीं आती ये सौ लोगों में से अगर चालीस को कथा समझ में आ रही है और बाकी की जो साठ है वो म्यूच मुंडी हिला है तो फिर इनको आना ही नहीं चाहिए हमने कहा क्यों नहीं आना चाहिए एक नल नल के नीचे एक लगा हंडा मटका वो मटके में पानी भरा रहा है ये चालीस लोग वो हैं जिनके अंदर पानी भरा रहा है और साठ लोग ऐसे हैं जो नल के नीचे बैठे हैं और मटका उल्टा है हंडा उल्टा है परंतु भले इनमें पानी नहीं भरा रहा पर नल के नीचे जब तक लगे हुए हैं तब तक ठंडे तो है शीतल तो है बस उतना ही चालीस लोगों में अगर कथा समाहित हो गई चालीस लोगों में कथा पहुंच गई साठ में नी भी पहुंची नहीं हुई मुंडी हिला दी परंतु भले कुछ भी हो शीतलता तो है तीन घंटे की कथा होती है दो बजे से पांच बजे तक सुबह नौ दस बजे से आप लोग आठ बजे से घर से निकलो सात बजे से निकलो यहां पहुंचे फिर रात्रि को जाओ तो ये तो एक आनंद का भाव है जितनी देर आप भगवान के पास बैठे हो भले आपको कथा समझ में आ रही कि नहीं आ रही साठ लोगों को वो पता नहीं परंतु परंतु पुराण कहती है कि जितनी देर बैठे उतनी देर तुम किसी को झूठ तो नहीं बोल रहे हो जितनी देर बैठे उतनी देर तुम कपट तो नहीं कर रहे हो जितनी देर बैठे उतनी देर तुम बेईमानी तो नहीं कर रहे हो जितनी देर बैठे उतनी देर तुम झगड़ा तो नहीं कर रहे हो जितनी देर बैठे हो उतनी देर तुम गलत काम तो नहीं कर रहे हो जितनी देर बैठे उतनी देर तुम नाटक तो नहीं देख रहे हो जितनी देर बैठे उतनी देर तुम फिल्म तो नहीं देख रहे हो जितनी देर बैठे हो उतनी देर तुमने अपने जीवन को सवारा तो है अपने जीवन को सुधारा तो है बस इतना भी अगर तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो गया तो समझ लो कि तुम्हारा जीवन धन्य हो गया इतना भी समर गया तो बोल बम का नारा है एक सहारा शिव कथा कह रही है भगवान शंकर का गुणगान कह रहा है एक गुरुदेव दूसरा जम के बोलो महादेव ये दो ऐसे होते हैं इनके सामने कभी अभिमान के शब्दों का संबोधन नहीं शिव के पास अभी जाओ उसके चरणों की पूंजी को पाने के लिए जाना और गुरुदेव के पास जाओ उनके चरण की रच पाने के लिए जाना राजा परीक्षित को थोड़ा सा अहंकार आ गया था गुरु के दरवाजे पर जाने पर और गुरु के द्वार पर पहुंचकर उसने अभिमान का शब्द ये कह दिया कि मैं आया और इन्होंने मुझे पानी तक नहीं पिलाया क्रोध में आ गया राजा परीक्षित मरा हुआ सर उठाकर डाल दिया था तो शंगी ऋषि ने श्राप दे दिया था कि तू सात दिन में मर जाएगा जब व्यक्ति के भीतर अहंकार प्रकट हो जाता अभिमान सामने आ जाता फिर वो नष्ट हो जाता जैसे एक साधु वन में रहता था सबसे पहली भस्म भक्त ने भगवान को लगाई थी कि भगवान ने भक्त को लगाई थी कोई तुमसे पूछ सकता है भगवान शिव के शरीर पर सबसे पहली भस्म का दर्शन शंकर भगवान ने उस भस्म का दर्शन किसको दिया था कभी कभी जब समाज के फंक्शन होते हैं उसमें जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें यह प्रश्न रखना चाहिए कि सबसे पहली भस्म का दर्शन शंकर भगवान ने किसको कराया था और भक्त ने शंकर भगवान कौन सा भक्त था वो जिसने भस्म का दर्शन किया था शिव के शरीर पर और वो भस्म भी उस भक्त के कहने पर प्रसाद के रूप में मिलने लगी आप उज्जैन जाएंगे तो वहां भस्म मिलती है बोलो रिजी जी मिलती कि नहीं मिलती आप काशी जाएंगे तो वहां भस्म मिलती है आप जहां शंकर भगवान के द्वार पर जाएंगे आप गोरखनाथ जी का दर्शन करने जाएंगे वहां भस्म प्राप्त होती है आप किसी अन्य स्थान पर पहुंचेंगे तो वहां भस्म प्राप्त होती है उस भस्म की महत्वता भस्म को प्रसाद के रूप में क्यों दिया जाता है 
भस्म का प्रशांत किस कार्य में आता है फिर से नरियल दिया जाता है किसी मंदिर से श्रीफल दिया जाता है कहीं आप दर्शन करने गए किसी ने आपको श्रीफल दे दिया दो जगह पर मिला हुआ श्रीफल का स्मरण करिएगा जरा एक कोई आपसे मिलने आया कहीं आपको सम्मान के लिए बुलाया सत्कार के लिए बुलाया कोई अतिथि के रूप में बुलाया आपको साल उड़ाया और श्रीफल दे दिया उस श्रीफल को आप किसी को भी दे सकते हो उस श्रीफल को आप कभी भी प्रदान कर सकते हो वहीं कि नहीं उठाकर दे सकते हो वहीं कि नहीं छोड़ सकते हो पर किसी मंदिर में गए और मंदिर में जाने के बाद किसी विशाल मंदिर में किसी श्रेष्ठ मंदिर में आपको किसी ने आतिथ्य के भाव में एक श्रीफल दे दिया अंदर मंदिर से पंडित जी ने उठाया पुजारी जी ने उठाया और श्रीफल आपको प्रदान कर दिया अब उस श्रीफल का तुम क्या करोगे अब किसी को लगता है कि हम इसको फोड़ कर खा गए और अपमान हो गया तो भगवान का और किसी को लगता है इस श्रीफल को हम अपने घर में कहीं लाल कपड़े में कहीं पीला कपड़ा में कहीं इस कपड़े में बांध के रख लेते हैं महाराज कई लोगों को लगता है इस श्रीफल को हम किसी दूसरे को देते हैं पर भगवान का प्रसाद हमको मिला था हम कैसे दूसरे को देते वो श्रीफल जो गुरु ने दिया है वो श्रीफल जो मंदिर से मिला हुआ है वो श्रीफल जो किसी ने प्रदान करा है वो श्रीफल जो किसी सदगुरु के हाथ से मिल गया वो श्रीफल जो मंदिर में हम दर्शन करने गए पुजारी जी ने पंडित जी ने भगवान के सामने उसको छुआकर हमको दे दिया उस श्रीफल की महत्वता का व्याख्यान वर्णन प्रसाद आप उस श्रीफल को अगर कोई कह दे कि इसको तुम्हें जीवन पर्यांत रखना है तो भले रखो पर अगर उन्होंने केवल आतिथ्य के भाव से कि आप भगवान का देवी का दर्शन करने आए हो राम का दर्शन करने आए हो श्री हनुमान जी का दर्शन करने आए हो ठाकुर जी का दर्शन करने आए हो तो आपको उस भाव में उन्होंने श्रीफल प्रदान कर दिया तो उस श्रीफल को आपको पांच रात्रि तीन रात्रि या सात रात्रि अपने घर में रख सकते हो ग्यारह रात्रि तक भी रख सकते हो और यदि आप उससे प्रसाद में प्रयोग में लेना चाहते हैं तो प्रसाद में भी उसको पा सकते हैं फिर कोई रात्रि को नहीं देखना आपको आपको तो बस मिला आपने दो तीन दिवस में उसको प्रसाद में प्रयोग में ले लिया पर हमारा जो शास्त्र कह रहा है जो भगवान के प्रसाद में हमको मंदिर से श्रीफल मिलता है वो श्रीफल हमें उस प्रसाद के श्रीफल को दूसरे को आतिथ्य में नहीं देना हम बहुत गलती कर जाते हैं कई बार उस श्रीफल को हमने बाकी के श्रीफल के साथ मिला लिया और मालूम पड़े वो दूसरे को चले गया नहीं या तो उसको प्रसाद के रूप में प्रयोग कर लो या फिर उसको रखने के बाद में फिर किसी श्रेष्ठ जगह पर उसका विसर्जन हो जाए तो श्रेष्ठ इतनी जगह गए तुम पावागढ़ गए वहां से माता ने नरियल दे दिया वहां से लिया फिर अम्बा जी गए वहां से नरियल लिया फिर कहीं गए वहां से नरियल लिया अब इतना नरियल को तो तुम अपने आबान बंद कर रखोगे नहीं उसी तरह भस्म का प्ररूप भी हमारे वर्णन किया गया एक साधु जिसका नाम था प्रणद क्या नाम है जम के बोलो जरा प्रणद बोलो जम के प्रणद नाम का साधु तपस्वी मुनि सन जो भगवान शंकर की आराधना करता उसको शिव की आराधना के सिवा कुछ भाता ही नहीं है उसका एक नियम है बेलपत्र को तोड़कर लाएगा शिवजी पे चढ़ा देगा बेलपत्र तोड़ने का भी एक तरीका होता है शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए कई लोग कहते हैं हम भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाते हैं शंकर जी खुश नहीं होते हैं कारण है उसका आपने गलती करी है बेलपत्र तोड़ने में क्या गलती करी है जिस डाली में लाइन से बेलपत्र रख रही थी उस डाली को तुमने तोड़ लिया और तोड़कर फिर बेलपत्र निकाली उस डाली को तुमने बाद में ले जाकर पटक दिया वो चढ़ी हुई बेलपत्र आपको कोई फल प्रदान नहीं करेगी बेलपत्र का नियम है वृक्ष की डाली में बेलपत्र लग रही है उसी डाली में से बेलपत्र को तोड़ना चाहिए डाली नहीं अगर डाली तोड़कर फिर उसमें से बेलपत्र तोड़ी गई है तो वो बेलपत्र चढ़ाने पर भी फल प्रदान नहीं करती पर डाली पर लगी हुई है और वहां से आपने बेलपत्र तोड़ी है फिर उसको चढ़ाया फिर दस भी नहीं बीस भी नहीं केवल एक बेलपत्र भी चढ़ाई तो शिव ने स्वीकार कर लिया महाराज ज्यादा नहीं अब हम लोग क्या करते हैं सावन का महीना आ गया शिवरात्रि आ गई डाली की दाढ़ी तोड़ लाए आदि इनको दे दी तोड़ के आदि उनको दे दी डाली तोड़ी बाहर फेंक दी अब बेलपत्री का वृक्ष माँ पार्वती का स्वरूप है माता पार्वती के नयन अश्रु से प्रकट हुआ है माँ के अश्रु भाग से प्रकट हुआ है वो माता का स्वरूप है उसमें लक्ष्मी सरस्वती और चौसठ योगनियां उसमें निवास करती है सारे देवता उसमें निवास करते हैं और उस बेलपत्री की डाली को हमने तोड़ दिया और हम सोचे की हमको पुण्य मिलेगा तो वो पुण्य नहीं मिल सकता वो पुण्य समाप्त है प्रणत एक ऐसा सन प्रणत एक ऐसा साधु प्रणत एक ऐसा मुनि प्रणत एक ऐसा तपस्वी जो पत्तियां तोड़ता था डाली नहीं 
और केवल बेलपत्री की पत्तियां नहीं तोड़ता था जो पौधा उसको मिल जाता था उसकी पत्ती तोड़कर ले आता था शिवजी को चढ़ा देता था भाव से समझिएगा जिस दिन आपको बेलपत्र ना मिले तो शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र शंकर जी को चढ़ा दो और भी अगर बेलपत्र मंदिर में भी नहीं है तुम्हारे बगीचे से तुम निकल कर जा रहे हो तुम्हारे घर से तुम निकल कर जा रहे हो कोई पौधा लगा है उस पौधे की भी एक पत्ती तोड़कर अगर आपने शंकर भगवान को चढ़ा दी है तो शिव ने बेलपत्र के भाव से स्वीकार करा है उसको भगवान शंकर ने उसको बेलपत्र के भाव से स्वीकार कर दिल से भगवान को नहीं है आपके पास में बेलपत्र आज मंदिर ये ये प्रणत की कथा कर रही है जो पत्ती मिलती थी वो बाबा को चढ़ा देता था जो मिल गया वो शिव को समर्पित एक बात कहना चाहेंगे आस्था चैनल पर जितने लोग सुन रहे हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने इस बड़ोदरा की पावन धरा पर सुन रहे हैं कोई नरियल लेकर जाए मंदिर में कोई बेलपत्री लेकर जाए कोई चना चिरौंजी लेकर मंदिर में जाए कोई अगरबत्ती दिया लेकर जाए मेरे महादेव हमेशा तुम्हारे नरियल चना चिरौंजी और अगरबत्ती और दिए का इंतजार नहीं करते महादेव कहते हैं कोई दिल लेकर आ जाए बस मैं उसको मिल जाता हूं नरियल लाने वाले ढेर मिलेंगे अगरबत्ती लाने वाले ढेर मिलेंगे चना चिरौंजी लाने वाले ढेर मिलेंगे भगवान को दस रुपया पांच रुपया भेंट चढ़ाने वाले ढेर मिलेंगे सौ दो सौ पांच सौ रुपए चढ़ाने वाले भी ढेर मिलेंगे एक रुपया चढ़ाने वाले भी ढेर मिलेंगे दिया लगाने वाले भी ढेर मिलेंगे अगरबत्ती लगाने वाले भी ढेर मिलेंगे पर भगवान के पास नरियल ले जाने वाले अगरबत्ती ले जाने वाले धूप बत्ती ले जाने वाले सामान ले जाने वाले ढेर मिलते हैं पर भगवान के पास दिल ले जाने वाले बहुत कम मिलते हैं शिव कहते हैं मेरे पास दिल लेकर आए हृदय से आ एक लोटा जल भी ला रहे हो तो उसमें छल नहीं होना चाहिए उसमें दिखावा नहीं प्रत्येक घर के व्यक्ति को कह दो और मेरा तो माताओं से भी निवेदन अपने अपने पतियों से भी कहो दुकान पर जाते हो नौकरी पर जाते हो सर्विस में जाते हो सुबह उठो सबसे पहले एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाइए कारण क्या है उसका क्या कारण है दुकान पर बैठकर पति कमा रहा है नौकरी करने पति जा रहा है सर्विस करने पति जा रहा है कमा कर वो ला रहा है अपने बच्चों के लिए अपनी पत्नी के लिए अपने परिवार के लिए सुबह आठ बजे का नौ बजे का दस बजे का निकलता है शाम को छह बजे थक कर अपने घर में आता है घर में आया बेचारा चुपचाप आया भोजन करा विश्राम किया फिर सुबह जाने की तैयारी हो जाती है ऑफिस में नौकरी में धंधे में सर्विस में उसको झूठ भी बोलना पड़ता है उसको बेईमानी भी करना पड़ती है उसको कपट भी करना पड़ता है उसको छल भी करना पड़ता है तब जाकर वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है हम अगर किसी को कह दे कि तुम झूठ मत बोलो कपट मत करो छल मत करो बेमानी मत करो प्रपंच मत करो तो भविष्य पुराण तो कहती है एक मनुष्य ने भगवान देव अधिदेव महादेव से कह दिया प्रभु आपने मुझे जन्म दिया है मेरे परिवार को पालने के लिए इतना बड़ा परिवार मेरे दो बच्चे हैं पत्नी है माता पिता है भाई बंधु है इतने बड़े परिवार को पालने के लिए मुझे झूठ तो बोलना पड़ेगा कपट तो करना पड़ेगा बेईमानी तो करना पड़ेगी प्रपंच तो करना पड़ेगा थोड़ा छल तो मुझे करना पड़ेगा तो मैं अगर ये सब करता हूं तो मुझे नरक नहीं भोगना पड़ेगा देव अधिदेव महादेव ने कहा तुझे नरक तो भोगना पड़ेगा तो फिर आप बताओ कि मैं परिवार कैसे शंकर जी ने कहा महादेव ने कहा तू झूठ बोल कपट कर छल कर बेमानी कर प्रपंच कर मना नहीं परिवार को पालने के लिए सब कुछ करेगा पर एक काम जरूर करना कि परिवार को पालते पालते राम नाम कृष्ण नाम जपते चलना तो तेरा भी जीवन सार्थक होता चले हम कमाने में तो लग गए पर भगवान को हमने छोड़ दिया ये पत्नी का फर्ज है धर्म पत्नी का फर्ज है अपने पति को एक लोटा पानी भर कर दे स्नान करके आयो पानी उठाओ पहले शंकर जी के मंदिर जाओ जाओ जरा पास में मंदिर है ना चले जाओ एक लोटा जल चढ़ा के आओ जाओ तो जरा जल्दी से यह पत्नी को करना पड़ेगा तुम जब जिद पर अड़ती हो तो वापिस से भी एक घंटे पहले आ जाता है तुम जब जिद पर अड़ती हो तो तुम्हें मायके छोड़ने चले जाता है जब तुम केवल वस्तु की जिद मत करो सामान की जिद मत करो एक जिद यह भी करो कि तुम्हें मंदिर जाना है एक लोटा जल चढ़ाकर आना है उसका फल क्या मिलेगा तुम्हारे घर की औलाद जिस पिता के द्वारा जिस पुत्र का जन्म होता है माता के द्वारा पुत्र का जन्म होता है वो बेटा जिस घर के माँ बाप एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं तो देवराज की कथा शिव महापुराण में आती है देवराज चोर बन गया था ब्राह्मण होकर भी चोरी करता था कपट करता 
करता बेईमानी करता छल करता प्रपंच करता चोरी का धन लेकर आता पर शंकर जी के मंदिर में चले गया शिव मंदिर से बाहर आया और शिव मंदिर से बाहर आने के बाद में बेलपत्री के नीचे उसने प्राण किया गया प्राण किया गया देवादी देव महादेव उसको नंदी पर बिठा कर लेकर जा रहे थे तो उसने शंकर भगवान के गणों से पूछ लिया मेरे जैसे पापी के लिए शंकर भगवान नंदी लेकर आए ऐसा मैंने कौन सा पुण्य कर दिया तो कह दिया देवराज तूने कोई पुण्य नहीं करा पुण्य तो तेरी माँ ने करा था रोज शिव जी के मंदिर में एक लोटा पानी चढ़ाती थी उसका पुण्य तेरे खाते में आ गया मां ने जो पुण्य करा वो बेटे के खाते में चले गया माता पिता जो पुण्य करते हैं बाप ने पिता ने कर्जा लिया है तो बेटे को तो चुकाना पड़ेगा उसी तरह अगर पिता ने अगर थोड़ा सा पुण्य करा है तो तुम्हारा बेटा कभी गलत मार्ग पर नहीं जा सकता तुम्हें वृद्धाश्रम नहीं छोड़ सकता ये निश्चित है उस पुण्य को तुम्हें कमाना पड़ेगा बाप कर्जा करेगा तो बेटे को चुकाना पड़ेगा और बाप पुण्य करेगा तो बेटा प्रबल बनेगा ये निश्चितता है आप करो पुण्य आप करो शंकर हम ये भी नहीं करें कि तुम मंदिर में जाकर खुद खूब पैसा चढ़ाओ हम ये भी नहीं करें कि तुम बहुत सारा भोग लगाओ हम ये भी नहीं करें कि तुम बहुत सारा दान करो हम ये भी नहीं करें कि तुम बहुत सारा ले जाकर मंदिर में छोड़ दो मत दो तुमको तुम तुम्हारा पैसा तुम्हारे ऊपर खर्च करो अगर दस हजार रुपये महीना कमाते हो बीस हजार रुपये महीना कमाते हो कम से कम दो हजार रुपये तो अपने ऊपर खर्च करके देखो रे जोड़ जोड़ के मरे जा रहे औलाद एप्पल का मोबाइल चला रहे और तुम वही की पैड पे लगे औलाद एक से बढ़कर एक गाड़ी में घूम रही है और तू वही स्कूटी औलाद अपनी पत्नी को लेकर रोज मॉल में जा रहा रोज टीवी देखने रोज फिल्म देखने जा रहा और तुम नहीं बोलो मैं बोलूंगा और तो तुम जाके लड़ाई कर दे इसलिए बोल के आपत बोल ली लू मैं तो बोलू ही नहीं जा रहा कहा कितना कमाया तुमने कितनी मेहनत करी तुमने घर बनाया मकान बनाया दुकान बनाई सब कुछ तैयारी तुम्हारी थी तुम्हारी औलाद ने कुछ नहीं करा करा तुमने है जोड़ 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 सब दे दिया और कह रहे थे अब खाने की उम्र आई जब खाने की उम्र आई तब पूरा की पूरा सोफा सेट निकल के चले गया पूरा सोफा सेट गाया अब सोचा अब खाऊंगा बादाम खाली एक दिन दस बारह मालूम पड़े बारह दिन बादाम ने पीछा नहीं छोड़ा एक दिन में बारह बार जाना चालू कर दो अब खाएगा तो कोई बच रही है फुल आप एक रुपया भी मत दो किसी को हम तो आपसे कहेंगे मत दो अपने ऊपर खर्च तो करो अपने ऊपर खर्च करो जोड़ जोड़ कर जोड़ जोड़ कर दूसरा दूसरा एंजॉय कर रहा और तुम रहे? एक नौकर तुम्हारे यहां काम करता है वो नौकर भी खुश होकर वो पांच हजार दस हजार बीस हजार रुपए में ऐसा खुश होकर देता है इतना एकदम फ्री उसने कह दिया सेठ जी कल नहीं आऊंगा क्यों पत्नी को लेके जा रही हूं तू अकेला दुकान पर बैठा वो अपनी पत्नी को लेकर सिनेमा देख रहा नौकर इतना सेठ और सेठ लगा सेठ लगा अब मैं नहीं संभालूंगा तो कौन संभालेगा मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा और जब ऊपर चले गया फिर कौन करेगा फिर भी हम सब कथा में जाके बैठ जाएंगे गुरुजी फिर दुकान पे कौन बैठेगा और मान लो मेरे को कथा याद आती है चेन्नई की कि पत्नी ने उनकी स्टील की फैक्ट्री आई और उनकी पत्नी ने उनके पति से कह दिया सुनो माहेश्वरी भवन ने कथा थी पत्नी ने कहा मुझे कथा कराना है शिवपुराण पति ने कहा मुझे समय नहीं मिल रहा बेटे को बोलते वो बैठ जाएगा बेटे ने कहा पापा मैं तो जा रहा हूँ काम से मम्मी से बोल दो अकेली कथा में बैठ जाएगी मम्मी ने कह दिया कि वो शिवपुराण की कथा अकेले में होती नहीं बैठना पड़ेगा तुमको जोड़े से पति ने कहा दो दो फैक्ट्रियां कौन देखेगा कथा में बैठ जाऊंगा तो पत्नी कहती है मान लो मैं मर गई तो तुम कितने दिन छुट्टी मनाओगे वो बताओ तुम तो चिन्नई के महेश्वरी भवन की कथा की याद मान लो मैं मर गई कितने दिन की छुट्टी मनाओगे पति बोलता फालतू की बात करती है तू तो नहीं तुम मुझे बताओ यार पहले मैं मर गई तो कितने दिन की छुट्टी मनाओगे कहे मनाना पड़ती है वो तो पत्नी हो तुम हमारी रहना तो पड़ेगा घर में सब आएंगे जाएंगे बस दस बारह दिन तो घर में रखोगे ना उसके बारह दिन में से सात दिन मुझे दे दो तुम ये सोचो मैं निपट गई तुम पंतु मेरे साथ कथा में बैठो सात दिन वो शारदा जी की पत्नी शारदा थी कि काबरा तो ध्यान नहीं आ रहा मेरे को तो उनकी पत्नी तो वो दोनों पति पत्नी कथा में बैठे दोनों और जब सात दिन से महापुराण के पूरे हुए तो उनके पति कहते हैं गुरुदेव 
हर साल एक कथा दे दिया करो बस इतनी कृपा कर दिया करो अब हर साल कहा कथा मिले समय हो तो कथा मिल थोड़ा ये कमाओ खूब कमाओ दिल से कमाओ पर जो कमा रहे हो उसको अपने ऊपर खर्च करना भी सीखो अभी नए नए कपड़े स्वेटर एक से बढ़कर एक इनार ओडी ओडी बोले क्या बोले हाँ जो भी हो उड़ी बाबा तो जो भी बोले वो जो एक से बढ़कर एक रखी हर बार पत्नी कहती है नया वाला पहन लो ना हाउ नया पहन के क्या करेंगे पुराना निकाल लिया वही स्वेटर वही कोट वही सामान पुराना की पुराना रगेड़े जा रही है रगेड़े जा रही है रगेड़े जा रही और बच्चे उनको प्रत्येक कार्यक्रम में नया चाहिए और तुम्हारे जेब में जो रूमाल पड़ा है वो भी ऐसा हो रहा मुंगेरी लाल का सिंह सपना वो रूमाल देखो जेब का जरा निकाल के सबके सामने निकालता भी नहीं है चुपचाप से निकाल के कमा रहा इतना खर्च कर नहीं पाया खुद क्या होगा फिर बोलो तेरा क्या होगा रे कालिया आप समझो जरा मैं बहड़िया परिवार को धन्यवाद दूंगा आपने अपने समय का धन का सदुपयोग करा है महापुराण की कथा करवा का लोग शादी में खर्च करते हैं उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि बेटे की शादी करी और 50 लाख रुपए खर्च करा 25 लाख खर्च करा कोई गारंटी नहीं है कि बेटे की शादी में 50 लाख खर्च करा और बहू दो दिन गर्म रोटी देगी कि नहीं देगी 50 लाख खर्च करने के बाद भी गारंटी नहीं है कि शादी में इतना खर्चा करा तो ये हमारा साथ देंगे कि नहीं साथ देंगे पर मेरे महादेव की कथा में मेरे शंकर की कथा में अगर एक रुपया भी खर्च हुआ है उसकी गारंटी वहां लिखा गई कि अंत समय तक साथ दे अंत समय तक साथ देगा जो इतने भक्त आए हैं रात को तो दस दस हजार पांच पांच हजार बीस बीस हजार लोगों को भोजन करा रहे हो चाय पिला रहे हो ये माताएं लगी हुई हैं कहीं काफी दे रही कहीं नाश्ता दे रही कहीं चाय दे रही कहीं व्यवस्था दे रही हाथ जोड़ जोड़ कर ले साहब ले साहब कहीं पूरी कहीं गुलाब जामुन कहीं बेसन चक्की कितने प्रेम से मोहन था तुम खिला रहे हो तुम्हारा खिलाया हुआ ये कभी खाली नहीं जा सकता उसके भंडारे में लिखा गया वो जोड़ कर रखा वो खाली नहीं होने देगा वो समाप्त नहीं होने देगा आपने जो शिव को दिया लिखा शिव पुराण के उमाखंड में शिव महापुराण के उमाखंड में लिखा है सारी जगह पर दिया हुआ समाप्त हो सकता है कितना सुंदर कहा एकादशी का व्रत करा और एकादशी का व्रत करा और मरने के समय से पहले हो सकता है तुमने जो पुण्य करा तुमने जो व्रत रखे मंगल रखा ये रखा वो रखा तुमने अन्न दान करा तुमने वस्त्र दान करा तुमने स्वर्ण दान करा तुमने मुद्रा दान करा सब दान तुमने सब जो रखा सब जगह करा हो सकता है मरने के पहले तुमने जो पुण्य करा था वो समाप्त तो हो जाए तुम्हारी जेब में दस रुपए खर्चा होते होते कभी कभी एक रुपया नहीं बचता मरते मरते हो सकता है तुम्हारा पुण्य समाप्त हो जाए पर जेब में रखा हुआ पैसा खत्म हो सकता है पर बैंक में रखा हुआ खत्म होगा क्या तुमने सोच लिया एक कार्ड मेरे पास में है फंसाऊंगा एटीएम से निकाल के ले आऊंगा जेब का खत्म हो जाएगा पर बैंक का नहीं शिव महापुराण वो बैंक है जिसमें एक बार आपने जो पुण्य करा है वो कभी समाप्त नहीं होगा रखा जब चाहो तब तुम्हारा पुण्य तुम्हारे सम्मुख में आ जाएगा पुण्य तुम्हारे सामने शिव कथा कर प्रणत पत्तियां तोड़कर लाता है देवदी देव महादेव को चढ़ा देता है प्रणत पत्तियां लेकर आता है और देवदी देव महादेव को चढ़ा देता है उन पत्तियों को उठाता है और खा जाता है शिव जी पे चढ़ा हुआ केवल उसका एक ही काम है शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पी लेना शिव जी पे चढ़ा हुआ पत्ती को आ लेना कई लोग कहते हैं शंकर जी पे चढ़ा हुआ सामग्री नहीं खाना चाहिए हम भी कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए आपने पहले की भी जितनी कथा सुनी होगी हमने भी कई बार कहा पर भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ प्रसाद आपको अगर खाना है तो आप भगवान से औषधि के रूप में मांग कर लाइए बाबा हमको औषधि दे दीजिए आपका जल दे रहे हो गंगा जल दे दीजिए आप बेलपत्र दे रहे हो औषधि दे दीजिए और अगर बेलपत्र किसी सामग्री में डल चुकी है तो वो प्रसाद के रूप में आप आराम से खा सकते हो अब कल एक जीजी ने प्रश्न लिख के भेज दिया कि हमने शंकर जी को मान मान लो एप्पल चढ़ाया और पूरा चढ़ाया अब इसके तीन टुकड़े कैसे करें और अगर शिव जी को चढ़ा दिया तो वो तो हम खा ही नहीं सकते उस एप्पल पर भी आप बेलपत्र रख दो हो गए तीन टुकड़े केवल बेलपत्र जिस 
सामग्री पर रखा जाती है उसके हिस्से करने की भी जरूरत नहीं होती वो अपने आप तीन हिस्से में विभाजित हो जाती है बेलपत्र में वो सुख है बेलपत्र में वो आनंद है महाराज प्रणत कर रहा है काशी वाले दिखा दे बोले बमा बम बोले शंकर ये बच्चों की बच्चों ने कर भेजा है ये बहुत उस्ताद है तीनों चार भाव से पीछे वाले भी बड़े आनंद से राज लगियो सदा बोले बाबा हो राज मेरी पत लगियो सदा बोले बाबा मत लेना रख वाले बाबा बम भोले शंकर गले में नाग भयक बाबा बम भोले शंकर गले में नाग भयक गले में नाग भयक बाबा बम भोले शंकर गले में नाग भयक बाबा बम भोले शंकर गले में नाग भयक माथे पे बोले तूने चंदा सजाया माथे पे बोले तूने चंदा सजाया ओ माथे पे बोले तूने चंदा सजाया ओ माथे पे बोले तूने चंदा सजाया ओ कानों में बोले तूने कुंडल सजाया कानों में बोले तूने कुंडल सजाया ओ कानों में बोले तूने कुंडल सजाया कानों में बोले तूने कुंडल सजाया शीश पे तूने गंगा लिया बोले बाबा 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 बमा बम बोले शंकर गले में नाग भयंकर बमा बम बोले शंकर भाव गले में नाग भयंकर बमा बम बोले शंकर रावण को बाबा तूने लंका दिया है 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 बस मासुर को तूने कंकन 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 उसी ने तेरा पीछा किया बोले बाबा 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 बमा बम बोले शंकर गले में नाग भयंकर 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 ओ लाज मेरी लाज मेरी लाज मेरी पत रखियो सदा बोले बाबा लाज मेरी पत रखियो सदा बोले बाबा मत वाले रख वाले बमा बम बोले शंकर गले में नाग भयंकर 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 ओ बमा बम बोले शंकर गले में नाग भयंकर बमा बम बोले शंकर गले में नाग भयंकर बमा बम बोले शंकर गले में नाग भयंकर हार नमस्तु श्री शिवा नम 
शिव जी को बेलपत्र पत्तियां समर्पित कर देता है रोज जल लाता जो पत्र भगवान को चढ़ाता वो खा लेता भगवान की अविरल भक्ति में डूबा रहता भजन में डूबा रहता एक बार झोपड़ी बनाने के लिए लकड़ी काट रहा था और लकड़ी काटते समय उसके हाथ में चोट लग गई चोट लगी तो उसके हाथ में से रक्त निकलना था उस रक्त की जगह पत्तियों का रस निकल रहा था ध्यान देना जरा इस बात पर हाथ में अगर चोट लगती तो रक्त निकलना चाहिए पर रक्त की जगह पर उसके हाथ से पत्तियों का रस निकल रहा था अब पत्तियों का रस निकला तो उसने विचार करा बताओ मैंने कितनी शिव जी की भक्ति करी है मैंने कितना भगवान शंकर का भजन करा है कि मेरे शरीर में रक्त नहीं बचा पत्ती इतनी खाई मैंने बेलपत्र इतना खाया इतना पत्तियों का सेवन करा कि मेरे शरीर में से रक्त की जगह पर पत्तियों का रस निकल रहा पत्तियों का रस अब इसको आ गया इनका अब इतना अहंकार आ गया इसको इतना अहंकार आ गया कि ये शिव जी के सामने बैठ गया शिवालय जिस शिवालय का ये पूजन करता था जिस शंकर भगवान की आराधना करता था वो शिवलिंग के सामने बैठकर कहता है भोलेनाथ मैंने आप पर इतना जल चढ़ाया मैंने आपकी इतनी आराधना करी मैंने आपकी इतनी पूजन करी कि अब मेरे शरीर में रक्त नहीं बचा अब केवल पत्तियां बची है मेरे शरीर में उस पत्तियों का रस बचा भगवान देव अधिदेव महादेव भगवान शिव उसी समय पर उसके सामने प्रकट हो गए जब अपना कोई भक्त गलत मार्ग की ओर जाने लगता है तो मेरा महादेव उसको संभालने का कार्य करता है एक बार तो मेरा महादेव संभालता ही है लंकाधिपति रावण को भी भगवान शंकर जी ने संभाला कहा कि देख लंकेश तो अभिमान में मत फूलना अहंकार में तीन गए धन वैभव और वंश ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस ये तीनों अभिमत्ता में चले गए तू ध्यान रख लंकेश तू भी ध्यान रख इसको भी समझाया कि ये तू बोल रहा है ये गलत बोल रहा है जितना भगवान का भजन करता है शिव महापुराण की कथा कहती है उससे दुगना भगवान भक्त का भजन करता है उससे दुगना तुम कभी मत कहना यह बात कि तुमने कुछ भगवान को दिया द्रौपदी ने केवल भगवान के हाथ में चोट लगी थी और अपनी साड़ी की पट्टी फाड़ कर भगवान को बांध दी वो पट्टी ढूंढने नहीं गई थी हो किसी मेडिकल की दुकान पर नहीं गई ना हॉस्पिटल गई ना कहीं गई उसके शरीर पर जो साड़ी थी उसी की पट्टी फाड़ कर बांध दी ये समय देखा जाता है हम आपसे भी कहते हैं समय के अनुकूल चलो अलग से कुछ नहीं भगवान को देना तुमको तुमको भगवान को अलग से कुछ नहीं देना भगवान को अलग से कुछ देने की जरूरत नहीं है तुम अगर समय भी देना चाहते हो तो अपने समय में से भगवान को समय निकाल कर दो कि मैं आप ही जाऊंगा उससे पहले शंकर जी के मंदिर जाऊंगा मैं यहां जाऊंगा उससे पहले शिव के मंदिर जाऊंगा मैं अगर भोजन करूंगा तो भगवान को भोग लगा कर करूंगा ये बस केवल भगवान को तुम अपने ही कार्य में से थोड़ा सा निकाल कर दे अब द्रौपदी ने क्या करा अपनी पट्टी फाड़ कर साड़ी की भगवान को बांध दी कितना दिया था थोड़ा सा भगवान ने कितना दिया अभी आपको कहा यह मत सोचो कि हम भगवान को दे रहे हैं भगवान को तुम थोड़ा देते हो भगवान तुमको बहुत प्रदान कर देता है ब्रह्मा जी तुम्हारे भाग्य में कितना होगा उतना देख कर देंगे भगवान विष्णु तुम्हारे कर्म के अनुसार देंगे पर मेरा महादेव ना कर्म देखता है ना भाग्य देखता है वो तो केवल भाव देखकर छप्पड़ फाड़ कर दे देता है 
सब पर पार कर दे देता है वो देव अधिदेव महा देव वो कभी नहीं देखता कि तुमने क्या दिया वो तो केवल भाव देख रहा दिल देख रहा सारी समस्या का हल एक लोटा जल केवल एक लोटा जल आप थोड़ा सा भगवान को दे रहे हो भगवान बहुत मैं तुमको प्रदान कर श्री शिवाय नमस्ते शिव तत्व होता ही ऐसा भगवान शंकर का गुणगान भगवान शंकर का स्मरण भगवान शिव की भक्ति एक आनंद का सुख प्रदान कर देते शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट हो गए भगवान शंकर सामने आ गए और भगवान भोलेनाथ जी प्रकट होकर तुरंत मेरे देवती देव महादेव प्रकट होकर कहते हैं भोलेनाथ जी प्रकट होकर कहते हैं सुन जो तुम विचार कर रहे हो प्रणत कि तुम भगवान शिव की आराधना ज्यादा कर रहे हो इस गलत खेमी में संसार का कोई मनुष्य ना रहे कि मैंने शंकर का मंदिर बनवाया मैंने शंकर का गुणगान करा मैंने ऐसा करा मैंने ये करा ना 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 ये तो करते हो तुम भोले बाबा मेरा नाम होगा करने वाला तो मेरा देवदी देव महादेव हम तो केवल एक निमित्त केवल एक निमित्त उसके वास्तवता है प्रभु आपकी कृपा से सब काम कथा साल साल दो दो साल पहले मिल जाती है पर तैयारी करने में जो दो तीन महीने लोगों को लगते हैं धीरे धीरे चलते 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 छठे दिवस पर आ गई चलते चलते छह दिन हो जाएंगे सातवां दिन हो जाएगा सातवां दिन पूर्ण हो जाएगा सब अपने अपने घर पर पहुंच जाएंगे पर मूल एक बात रह जाएगी कि आपने जो शंकर भगवान को थोड़ा सा तीन दिन में से केवल सात दिन जो तुमने देव अधिदेव महादेव को दिए हैं वो सात दिन तुमने थोड़े से भगवान को दिए पर वो सात दिन तुम्हारी ना जाने कितनी जिंदगी को संवार देगा ये निश्चित है थोड़ा सा दिया ज्यादा नहीं भगवान कृष्ण के हाथ में छोटी सी पट्टी बांधी थी उसमें जो साड़ी का चीर बांधा था उस चीर को भगवान निकाल कर ले गए रुक्मणी जी को दे दिया था रुक्मणी ये ले ये चीर ले रुक्मणी जी कहते तुम्हारे हाथ में क्या हो गया भगवान का चोट लग गई थी पट्टी किसने बांधी द्रौपदी भगवान कहते हैं ले रुक्मणी सतभामा जामंती कालंदी सब आओ इधर ये पट्टी ले जाओ पट्टी दे दी भगवान ने इसका एक एक धागा निकाल निकाल कर गिनना कि कितने धागे थे एक एक धागा निकाल अब रुक्मणी जी ने धागा निकाला सतभामा जी बैठी 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 एक एक धागा निकाल दी गई जामंती को देती गई जामंती गिनती रही एक दो तीन सी पट्टी में नौ हजार नौ सौ निन्यानवे धागे थे कितने थे नौ हजार नौ सौ निन्यानवे धागे एक छोटी सी पट्टी में थे भगवान ने रुक्मणी जी से कहा इसने नौ हजार नौ सौ निन्यानवे धागे मुझे दिए हैं अब मेरा फर्ज है कि इसके समय पर जब जरूरत पड़ेगी वो नौ हजार नौ सौ निन्यानवे धागे वापिस लौटाना पड़ेंगे और जब चीर खिंचा रहा था छोटी सी पट्टी के बल पर भगवान नौ हजार नौ सौ निन्यानवे साड़ियां दे रहे थे छोटी सी पट्टी के बल पर नौ हजार नौ सौ निन्यानवे साड़ियां मेरे ठाकुर मेरे कृष्ण मेरे सांवरिया सेठ मेरे चार भुजा नाथ मेरा नाथ द्वारा का नाथ मेरा द्वार का नाथ दे रहा था विचार करिए हमने थोड़ा सा दिया और भगवान ने ढेरों में दिया आपने थोड़ा सा समय शिव महापुराण को दिया है हम कितना दे रहे हैं भगवान शंकर को हम कितना प्रदान कर रहे हैं भगवान शिव को एक लोटा जल एक बेलपत्र वो भी हम लेकर आए तो ठीक नहीं तो शंकर जी पे चढ़ी हुई शंकर भगवान को चढ़ा रहा अब इसको लोग चाहे ढोंग कह लें इसको चाहे लोग प्रपंच कह लें और चाहे इसको लोग जो मर्जी पड़े वो कह लें शिव को जल चढ़ाना ना तो ढोंग है ना प्रपंच है ना छल है ना बेईमानी है शिव को जल 
माता पार्वती भी चढ़ाती थी शंकर को जल माँ गंगा भी रोज चढ़ाती है शिव को जल मेरे राम मेरे कृष्ण भी चढ़ाते थे शिव का अभिषेक ऐसा कौन देव है जो शंकर की पूजन नहीं करता पूरी शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर जाओ उसको पढ़ो चंद्रदेव गरुण देव वरुण देव राहु केतु जितने नवग्रह देव हैं जितने सृष्टि के देव माने गए हैं तैतीस कोटि देवी देवता सब ने भगवान शंकर की आराधना करी है शिव को जल चढ़ाया केवल विश्वास रखकर आप भगवान शंकर के मंदिर थोड़ा सा देव शंकर भगवान को ना आपकी दौलत ना धन ना सत्ता ना बेभाव भगवान शंकर को दिल देने का प्रयास करो मन देने का प्रयास करो थोड़ा समय देने का प्रयास करो एक लोटा जल चढ़ाने में कितनी देर लगती होगी जी जी जरा बोलियो तो जरा बड़ोदरा वाली कितनी देर लगती होगी घर से निकलते हो मंदिर तक जाते हो मंदिर पर चढ़ाकर वापिस ज्यादा से ज्यादा पांच मिनट दस मिनट पंद्रह मिनट इससे ज्यादा नहीं लगता पर वो पंद्रह मिनट अगर तुमने देवती देव महादेव को दिया है तुमने दस मिनट नव युवक बेटे बेटियों ने मैं उनसे भी कहूंगा जो भले जींस पहन रहे हैं टी शर्ट पहन रहे हैं जिनके पास में रत्ती भर का समय नहीं है क्योंकि मोबाइल ने सारा समय तुम्हारा निगल लिया है हम उनको भी कहना चाहेंगे दस मिनट का समय तुम इंटरव्यू देने जाओ तुम पढ़ाई करो मेहनत करो कर्म करो अच्छी मेहनत करो उस मेहनत के साथ में शंकर भगवान पर एक बेलपत्र और एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो बाबा आपको ऐसी मंजिल तक ले जाएगा कि आपको पलट कर देखना नहीं पड़ेगा नमस्त ये शंभु है मेरा देव अधिदेव महादेव है हम इन पत्रों को नहीं ले जाते यही यही रखे हम पढ़ो आपको मालूम पड़ेगा कि शंकर है क्या ना यहां पर बेल है ना यहां भभूति है ना यहां पर कुछ तंत्र मंत्र है यहां तो केवल एक ही मंत्र है सारी समस्या का हल एक लोटा जल और बोल बम का नारा है बाबा है उसके सिवा कोई है ही भजन में बन अब सोप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे शिव कृपा से मिला थोड़ा सा दिया एक चीर दिया नौ हजार नौ सौ निन्यानवे भगवान ने साड़ी दे दी आधा चावल का दाना मेरे ठाकुर जी ने खाया दस हजार ब्राह्मण का पेट भर दिया कितना देता एक लोटा जल शिवजी को चढ़ाते हो उसका कितना पुण्य मिलता है ये तुम्हें समझ में जब आएगा जब कहीं विपता की घड़ी में फंसे हो कोई साथ देने वाला नहीं आएगा तब तुमने जो समय भोलेनाथ को दिया वो भोलेनाथ समय निकाल कर तेरे पास आएगा तब वो आकर खड़ा होगा सामने तुम डॉक्टर से बात कर सकते हो डॉक्टर इलाज कर सकता है डॉक्टर आईसीयू में लेकर ले जाकर भर्ती कर सकता है वेंटिलेटर लगा सकता है दवाई दे सकता है डॉक्टर और तुम पैसा लगा सकते हो सब काम कर सकते हो पर डॉक्टर भी वेंटिलेटर पे जब रखेगा आईसीयू में रखेगा तो तुमको कमरे से बाहर कर देगा करेगा कि नहीं करेगा चलो बाहर निकल जा यहाँ नहीं लेना कोई भी मिलना जुलना सब बंद है आईसीयू में कोई नहीं आएगा वेंटिलेटर पर पड़ा है कोई नहीं आएगा उस समय कोई नहीं आएगा तब उस पलंग पर उस आईसीयू में कोई नहीं आएगा तब मेरा महादेव पलंग पर बैठा मिल जाएगा जब कोरोना महामारी चला ये 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 आपकी पावागढ़ की जो कथा है संत महादेव करा रहे हैं जो संत महाराज करा रहे हैं ये इसके यजमान कौन है एक बहन एक भाई भाई पूरा कोरोना में ग्रस्त हो गया था आज आए थे दोनों बैडी जी के हम मिले उनसे भाई पूरा कोरोना में ग्रस्त हो गया अंतिम सांसे चल रही थी कुछ भी नहीं बचा था वेंटिलेटर ने भी काम करना बंद कर दिया कुछ नहीं बचा तब उसकी पत्नी शिव के मंदिर में दौड़ पड़ी कथा सुन रही थी शंकर के मंदिर में दौड़ गई चारों तरफ बंद था कोई कहीं नहीं जा सकता था और शिव के मंदिर में गई और भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाकर बोली उसको बचा लेना मेरी लाज रख लेना मांग का सिंदूर रख लेना अंतिम सांस डॉक्टर ने भी कह दिया था वो खुद कह रहे थे कि डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था कि ले जाओ सांस जा रही है ले जाओ तब कोई नहीं था जिस मंदिर में जल चढ़ाया था वो महादेव वो लड़का कह रहा था ऐसा कोई मेरे सामने खड़ा था वो कह रहा था अब चिंता मत कर बच जाएगा कथा लीजिए ना चलो सियोर तब सियोर आए गुरु कथा ली बाबा की कृपा से पावागढ़ में तेईस जनवरी से वो कथा हो जाए ये शिव तत्व 
को जो जान गया शंकर को जो पहचान गया शिव के अनुमोदन को जो पहचान गया वो जीवन में कभी भटका ही नहीं है कौन खड़ा होगा तब वो महादेव खड़ा होगा कोई दूसरा नहीं आ सकता सामने केवल एक ही रहेगा वो देवति देव महादेव रहे अंत समय प्रभुआना वचन दिया तुनी आए ना आए प्रभु कुटुंब अंत समय प्रभु कोई नहीं आएगा शिव महापुराण की कथा तुमने सुनी है तुम उस शंकर को याद कर लेना जब कहीं विपदा की घड़ी आए उस समय पर दिल से पुकारना श्री शिवाय नमस्त श्री शिवाय नमस्त वो देव अधि देव महादेव तुमने दिल से पुकारा मैंने कथा सुनी है तेरी मैंने भजन करा है तेरा कहा है मेरा मां सामने खड़ा मिल जाएगा इधर उधर भटकना नहीं हमको अंधविश्वास में नहीं पढ़ना ढोंग ढकोसले में नहीं पढ़ना हमें महादेव के चरणों में पढ़ना है उसके चरणारविंद की ओर हमें जाना शिव भक्ति करो भजन थोड़ा दिया कह दिया प्रणत तू कहता है कि मैंने महादेव की पूजन करी तू कहता है मैंने इतनी पूजन करी उससे मेरे शरीर में रक्त चले गया पत्तियों का रस भरा गया अरे प्रणत जितना तू देता है भजन में जितना बल तू लगाता है उससे दुगना बल मेरा लगता है तू एक लोटा जल देता है उस एक लोटे जल के बराबर तेरे पूरे परिवार को मैं भरण पोषण कर देता हूं कितना देता हूं तेरे भाग्य में तो इतना दुख लिखा है पर मैं हर दुख को काटता हूं तू शंकर जी पे लोटा भर के पानी चढ़ाता है जैसे शिवलिंग पे लखा हुआ चंदन धुल जाता है उसी तरह जैसे ही तू पानी चढ़ाता है तो चंदन धुल जाता है बेलपत्री धुल जाती है फूल धुल जाता है उसी तरह तेरे ललाट पे लिखा हुआ दुख जब तू पानी चढ़ाता है यहां चंदन धुलता है वहां तेरा दुख धुल जाता है तेरा कष्ट धुल जाता है लोग कहते क्या मिलता है शिव कथा से हम कहते एक बार शिव कथा सुनकर देखी है और एक बार देव अधिदेव महादेव के दरवाजे पर जाकर देखिए कहीं ढोंग प्रपंच में नहीं जाना शिव के दरवाजे पर जाना नहीं तो आज के जमाने में ढोंग प्रपंच बहुत होता कहीं नहीं जाना हमें शिव के द्वार जाना एक लोटा जल लेकर पहुंचो शिव की चौखट करो उसका भजन घर में चार बहु है ना चारों को दुख अलग अलग है बोलो रही जी जी हो सही है कि गलत है एक बहू कहती है मैं घर में से अकेली जाके पानी चढ़ा दूंगी तीन तीन का भी दुख मिट जाएगा गवर्नमेंट बहुत चतुर हो गई है टेंथ और ट्वेल्थ का जब एग्जाम लेती है तो पेपर हर बच्चे को अलग अलग आता है बोलो रे सही है कि गलत है जितने बच्चे एग्जाम देने बैठते हैं हर बच्चे के पास में एग्जाम का पेपर दूसरा रहेगा बोलो सही है गलत है आगे वाले के पास जे नंबर का बी नंबर का तो उसके पास सी नंबर का फिर उसके बाद क्यों नकल नहीं होगी एक दूसरे को बताएंगे नहीं तो पेपर के प्रश्न भी बदल दिए जाते हैं उसी तरह भगवान परिवार में जितने लोग रहते हैं इनको एक जैसा दुख नहीं देता कहीं ना कहीं तकलीफ सबकी अलग अलग रहती है तो सब जब एक तुम्हें तुम्हारा क्वेश्चन पेपर हल करना है उसको उसका क्वेश्चन पेपर हल करना है हर समस्या का हल एक लोटा चल ये चढ़ाएगी तो इसका क्वेश्चन पेपर हल हो जाएगा वो चढ़ाएगी उसका हो जाएगा पेपर जिसके हाथ में है चढ़ा सब्जेक्ट हे गणित हे फिजिक्स हे साइंस सब कुछ तुम्हारा वही की वही हे वही पर पेपर एक ही है सब्जेक्ट एक ही है पर सबके पेपर अलग अलग हैं उसी तरह सबका दुख भी अलग अलग है बस उसको काटने के लिए हमें शिव तत्व तक जाना हो दुकान पर भी जा रहे हो खूब कमाओ खूब प्रेम से कमाओ दुकान पर खूब जाओ खूब काम करो पर साथ में मेरे महादेव का स्मरण करो मेरे महादेव का स्मरण बहुत महाराज प्रणत तूने तो थोड़ा दिया और कह रहा इतना बखान कर रहा प्रणत अहंकार मत करना तू अभिमान मत कर कि मैंने शंकर भगवान की पूजन करी है जिस पत्ती का रस तेरे शरीर में है एक दिन ये वृक्ष की पत्तियां भी सूख जाती है और सूख जाती है तो पेड़ भी जब जलता है ये पत्तियां भी जब जलती है तो उसकी राख तैयार हो जाती है भस्म तैयार हो जाती है उसकी राख भस्म तैयार हो जाती है तेरे शरीर में जो पत्तियों का रस भरा है 
कब ये राख बन जाए कोई ठिकाना नहीं है कब राख बन जाए इसका कोई भरोसा सांस रुक जाएगी चलते चलते क्षमा बुझ जाएगी चलते दम निकल जाएगा रोशनी का क्या भरोसा है इस जिंदगी शरीर समय और सत्ता कभी एक जैसी नहीं रहती क्या क्या चीज बोलिए जम के शरीर समय और सत्ता एक जैसी नहीं रहती कब समय बदल जाए किसका समय आ जाए कोई भरोसा नहीं कब सत्ता बदल जाए किसकी आ जाए कोई भरोसा नहीं कब शरीर बदल जाए कब शरीर हे श्वास है और कब चली जाए कौन का भरोसा इसलिए कहा समय सत्ता और शरीर ये सब जब तुम्हारे पास में सही चले तब भजन कर लो समय अच्छा मिले भजन कर लो शरीर अच्छा चले भजन कर लो और सत्ता जब तुम्हारी रहे तो अच्छा काम कर लो अच्छा उपक्रम कर लो तो तुमको जिंदगी भर लोग याद करेंगे कि उसने कुछ अच्छा किया है जिंदगी भर याद करेंगे कि कुछ अच्छा करो शरीर मिला अच्छा अच्छा करो कर भजन जाएगा जब यहां से कुछ भी ना पास होगा दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास कितनी कंपनी की धोती पहनते हो महाराज कौन सी कंपनी की है रेसी वाला महाराज दादा अपन को तो पता नहीं भगत ने दी थी पहनी ये भी कंपनी की है घड़ी बांधे ये भी कंपनी की है रुपट्टा पहने बोलते जाओ ये भी कंपनी का है ये माइक लगा ये भी कंपनी का है कैमरे लगे ये भी कंपनी के हैं लाइट लगी ये भी कंपनी का है टेंट लगा ये भी कंपनी का है अपने अपने घर में जितना सामान तुम वापरते हो सब कंपनी का है और सब तुम्हारी पसंद का है पर मरने के बाद जितनी भी सामग्री वापरी जाएगी वो एक भी कंपनी की नहीं रहेगी लकड़ी में आग लगा रहे कौन सी कंपनी की है कफन उड़ाया कौन सी कंपनी का था तिल्ली और जो लाए चावल लाए पिंडा बनाया कौन सी कंपनी का था घी शरीर पे लगाया कौन सी कंपनी का था कपड़े भी ऐसे ही लिया है मुर्दे को पहनाने कौन सी कंपनी का था जितने समझि साल लेकर आते हैं वो कंपनी देख कर नहीं लाते बोल देते निपट गया दे दो बेचने वाले को भी मालूम है निपटे हुए व्यक्ति को कैसा कपड़ा देना है उसको भी मालूम है कौन सी कंपनी का पच्चीस लाख की गाड़ी में घूमने वाला भी पच्चीस रुपए के लोटे में भरा कर चले जाता है पच्चीस रुपए का लोटा पीतल का तांबे का इतना बड़ा उसमें चार हड्डी पड़ी थोड़ी सी रात फ्लाइट में लेके जा रहे थे हरिद्वार फ्लाइट वाले ने भी पूछ लिया चेक करते समय जब बेग अंदर गया चेकिंग उसके तो उसने भी पूछ लिया इसमें क्या है हमारे दादाजी की अस्थिया तो हवाई जहाज में ले जा रहा है दादाजी का बहुत मन था एक बार हवाई जहाज में बैठ जाओ अरे पगला अरे वो डीकरा छोकरा दादाजी जिंदा थे तब इच्छा थी मरने के बाद उन्हें थोड़ी ना कहते कि हमारी हड्डी को हवाई जहाज ले जाना जिंदा है तब ले जा जिंदा है तब तक उनको कथा में ले जा जीवित है तब तक भजन में ले जा नहीं जिंदा थे तब दादा कहते थे बेटा कथा हो रही है तो छोरा कहते बहुत भीड़ है रेन तो तुम 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 नहीं जाओ बूढ़े व्यक्ति को ले जाना कौन पसंद करता है वो छोरा सुबेरे सुबेरे कुत्ता घुमाना पसंद करता है पर डोकरा डोकरी को नहीं और बाद में मर गए तब हमारे दादाजी की अंतिम इच्छा थी वो मशीन वाला चेक कर रहा इनकी इच्छा प्रकट कर रहा
ट्रेन में लेकर जाते हैं तो भी अस्थियों को रख कर रिजर्वेशन करा के चाय पिलाएंगे रोटी तुम देख ना किसी किसी की अस्थि लेके जाए जब हरिद्वार है जहां रखते हैं वहां पर पाँव पड़ गए फिर उनको चाय भी पिलाएंगे गिलास में फिर उनको रोटी भी खिलाएंगे उनके पत्ता अलग लगे जितनी सेवा करते करते तू हड्डी ले गया इतनी सेवा करते करते दादा दादी को जिंदा ले जाता तो गंगा मैया भी कहती कि मरने के बाद मत लाना मैं वहीं बहुत जाऊंगी वहीं आ जाऊंगी मत लाना मरने के बाद मैं खुद आ जाऊंगी परवावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कौन संसार में किसका है सब जीते के हो से जिंदा हो तो लोग पूछ रहे मरने के बाद कोई नहीं पूछेगा इसलिए जी जी तुम तो आराम से गुलाब जामुन रसगुल्ला खाओ और जितने अच्छे अच्छे कपड़े अपनी अलमारी में रखिए सब पहनो बढ़िया पटली डाल डाल के तुम तो बढ़िया पहनो जीवन का कोई भरोसा नहीं सब पहनो नहीं तो बाद में सब धरे की धरे दे जाएंगे ऊपर जाओगे और यमराज से कहोगे यमराज वंश मोर एक बार फिर से छोड़ यमराज पूछेगा क्यों मैंने वो नीली वाली नहीं पहनी मेरी बहू पहन जाएगी तू मुझे पापी छोड़ दे यमराज के चल रही कि नहीं चल रही चल और मारता ठोकता लेकर चले जाएगा बढ़िया अंत समय वचन दिया आए ना आए प्रभु कुटुब कबीरा अंत समय प्रभु ये शिव महापुराण की कथा ये हमें बताती है कि हमें दो कदम चलकर भगवान के पास जाना ये तो कथा कल विराम हो जाएगी बारह तारीख से बेतुल में चालू हो जाएगी दोपहर में एक बजे से चार बजे तक माँ ताप्ती शिव महापुराण की कथा सूर्य भगवान और यमुना जी और ताप्ती का पूरा चरित्र सुनना है उसमें माता ताप्ती का पूरा वृतांत सुनना है उसका स्मरण करना त्रिशूल कैसे प्रकट हुआ त्रिशूल का जन्म कहां से हुआ त्रिशूल भगवान शंकर के हाथ में कैसे आया वो कथा हमको ताप्ती कथा में सुनना है बेतुल की कथा में सुनना महाराज पर ना गलती है तेरी तू कहता है कि मैंने दिया सारा शरीर एक दिन जल के भस्म हो जाता है प्रणब को हंसी आ गई ऐसा होता है क्या कि जल कर भस्म हो जाए शरीर पूरा भस्म हो जाता है माना नहीं शंकर भगवान ने त्रिशूल से अपनी उंगली को काटा उसमें से भस्म निकलना प्रारंभ हुई प्रणब ने देखा शिव जी के हाथ से भस्म निकल रही थी हाथ जोड़कर बोला प्रभु ये कैसा स्वरूप है शंकर जी कहते हैं ये पंच तत्व में विलीन होने वाला ये शरीर है जीव को लगता है मैं कर रहा हूं शंकर जी कहते हैं तू कुछ भी नहीं करता तेरी श्वास चल रही है उस श्वास में मैं समाया हूं जब तक श्वास चलेगी तब तक शरीर रहेगा जिस दिन श्वास चलना बंद हो गई उस दिन वो शरीर नहीं केवल शव बन जाएगा शिव है तो शरीर है शिव गया तो शव बन गया मैं हूं तो शरीर है मैं गया तो केवल राख का ढेर बन गया पहली भस्म का दर्शन प्रणत को शंकर भगवान ने कराया था और उस भस्म को उठाकर प्रणत ने शिव जी पर चढ़ाया था वो पहली भस्म श्रृंगार भगवान शंकर का हुआ पहला भस्म श्रृंगार भगवान शंकर का हुआ प्रणत ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु आपके शिवलिंग पर जो भी आनंद के साथ भस्म समर्पित करता है उस भस्म का प्रसाद जिस जीव के घर में जाता है उस जीव को आनंद की अनुभूति हो कहे चपटी भगवत में है खजाना कुबेर का आपकी भस्म जो आपके शरीर पर भस्म चढ़ती है वो चढ़ी हुई भस्म कुबेर के भंडार के बराबर होना चाहिए शिव जी ने कह दिया अरे प्रणत तेरे तप बल से मैं तुझे वर प्रदान करता हूं मेरे शिवलिंग पर चढ़ी हुई भस्म कुबेर का भंडार भरने वाली होगी कुबेर का भंडार उस भस्म की मूल तक काशी उज्जैनी शंकर भगवान पर जो भस्म चढ़ाई जाती है उसका फल कितना कितना हजार गुना है महाराज वो भस्म का अगर प्रसाद तुम्हारे घर पर भी आ जाए तो वो भस्म कोई साधारण नहीं है उसको संभाल कर रखो उसको रखना कैसे संभाल कर कि कहीं हम किसी कार्य के लिए जा रहे हैं अपने कंठ पर लगाकर मस्तिष्क पर लगाकर श्रवण में लगाकर हाथ में लगाकर कभी लगता है कि शरीर हमारा फड़क रहा है हाथ कभी कभी आंखें फड़कने लगती है कभी हाथ फड़कने लगता है उस शरीर पर थोड़ा सा उस भस्म का प्रयोग कर सकते शरीर में एकदम बीमारी आ गई लकवे जैसी बीमारी आ गई तुरंत बाबा की वो भस्म का प्रयोग कर सकते प्रसाद साधारण नहीं है शिव पर चढ़ा हुआ एक एक सामग्री बड़ी फल देने वाली हम कई बार कहते हैं पशुपति व्रत करते हो 
पशुपति व्रत में प्रसाद के तीन हिस्से बनाते हो एक हिस्सा तुम लेकर जाते हो दो हिस्से मंदिर में छोड़ जाते हो मंदिर के पुजारी मंदिर के पंडित जी उस प्रसाद का प्रयोग करें या किसी को बांटे ये उनकी मर्जी है उस प्रसाद को चाहे वो प्रसाद में बांट दें चाहे वो किसी को दे दें और मान लो किसी मंदिर में पंडित जी नहीं है पुजारी नहीं है प्रसाद रखा हुआ है तो उस प्रसाद को या तो आप किसी को वितरण कर दो अगर कोई नी ले तो फिर प्रसाद गौ माता को खिला दो पर मंदिर में वो प्रसाद रखा हुआ है तो उसको गौ माता को खिला सकते आप नहीं खिलाएंगे जो वहां पर कोई गया दर्शन करने उसको दिखा कि बहुत सारा प्रसाद है या तो बांट दे नहीं बटे तो फिर बस गौ माता को दे दे उसको गौ माता को महाराज शिव कथा कर भगवान शंकर का संवाद कर पर ना ये भस्म कोई साधारण नहीं है माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी को जो भाव से समर्पित करा है सात वस्तुएं उसमें एक जल है जल भी शिव को चढ़ाया गया वो भी प्रसाद का भाव कहता है आपको कथा में पहले कहा शिव जी को चढ़ाकर जल का पात्र लेकर जब हम घर पर आए उसमें थोड़ा सा जल जरूर झेल कर लेकर आए खाली पात्र मंदिर से नहीं लाना थोड़ा सा भी जल है तो वो आचमन या घर में छीटने के लिए सुख देने के लिए दूसरा माता पार्वती जी ने शिव जी को चढ़ाया है बेलपत्र वो बेलपत्र भी प्रसाद का कार्य करता है उसका भी सुख है तीसरा चंदन भगवान शिव को जो समर्पित करा गया वो चंदन भी हमारे जीवन में शिव को चढ़ा हुआ चंदन अगर मिल भी जाता है तो कोई फैक्ट्री कोई दुकान कोई व्यापार कोई व्यवसाय में भी अगर तकलीफ है तो चंदन का जल हमें सुख प्रदान करता है केवल उस चंदन के जल के दो छीटे भी द्वार पर हो जाते हैं तो उसका फल हमें मिल जाता शिव जी को चढ़ा हुआ आंकड़ा आंकड़े का पुष्प रोग और बीमारी को हल लेता है शिव जी को चढ़ा हुआ धतूरा सर्व सुख की अनुभूति करा देता है बड़ी बीमारियों को हरण कर देता है शिव जी को चढ़ा हुआ भस्म और शंकर जी पे चढ़ा हुआ रुद्राक्ष ये भी वो प्रसाद है शिव जी का दिया हुआ प्रसाद है रुद्राक्ष भगवान देव दीदी महादेव की कथा कर प्रणत ये संपूर्ण शरीर हमारा संपूर्ण देह हमारी भस्म से लीन है कुछ भी नहीं शरीर का अंत भस्म में मिल जाना ये शरीर का गुण है अंत आया समय भगवान शिव का चरित्र कह रहा है शिव का प्रसाद अगर ग्रहण भी नहीं कर सकते हो तो शंकर के प्रसाद का मात्र दर्शन ही सम, संपूर्ण पापों का नाश कर देता है उसको केवल लेकर मस्तक से लगा लेने पर भी हमें सुख का अनुभव हो जाता है केवल मस्तक से लगा लेने सुख का मेरे भोले तेरा सहारा है नैया का तू भी मेरी नैया का तू किना 